siempre hago vídeos dedicados a mis descubrimientos sensacionales, arqueológicos. La Cueva de Hércules, la Mesa de Salomón, el Arca de la Alianza, los gigantes dentro de rocas, la Nave de Salomón y los demás descubrimientos, todos. Eso es la meta normal, el centro de mis vídeos y artículos. Pero siempre, generalmente, hago entre medias, hago una pausa y hago algún vídeo dedicado a otros temas. <coughs> otros temas. Perdón. Esta vez voy a hacerlo en un tema muy, muy importante, un tema muy actual, porque hay un, como una epidemia generalizada en todo el mundo, claro, de la depresión. Y la depresión no es ni más ni menos que un sentimiento interior de inutilidad, de flojedad, de abandono, de inferioridad. Es un pensamiento. El cerebro es el motor del cuerpo. O sea, tú, tu cerebro es el que te dice lo que tiene que hacer el cuerpo y lo que tiene que hacer tu vida. O sea, tu, tu cerebro es una máquina, digamos, por llamarlo de alguna manera, y dirige tu vida. Entonces el cerebro, si te dice que no eres nadie... Que, que estás abandonado, que estás viejo, que eres fea, que eres tonto, que, 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 que eres inútil, que eres pobre, que, que, que no vales para nada, que era... entonces el organismo responde a esas funciones, a esos órdenes, y tú mismo tú te ves decaído, te ves abandonado, sentado, depresivo, y con ganas de suicidio. Mucha gente, desgraciadamente, se suicida. O sea, no quiere vivir, porque se ve inútil, se ve tonto, se ve anormal, se ve solo, se ve depresivo... Bueno, pero eso es una función errónea, es una mala información, una mala información, por ejemplo, es como una mala información, mire, eh, tu mujer, le dice uno por teléfono a otro, por ejemplo, mira, tu mujer acaba de fallecer en un accidente, una información mala, errónea, falsa, en ese momento la persona se lleva un choque emocional grande, se queda depresivo, es una información, es algo que ha oído, pero no lo ha comprobado. Entonces, el cerebro, a manera de ejemplo, es lo mismo, ¿no? Tú mismo eh, te sugestionas y te piensas que, bueno, que no eres nadie, que la vida no tiene sentido, que todo es un absurdo, que hay mucha corrupción, y es verdad, claro, que hay injusticias sociales, que gente se muere de hambre, que, que los desahucios, que la, la política corrupta, que la... Es verdad. Pero claro, eh, todo eso es verdad, pero no quiere decir que tú seas un miembro de esclavizado y un miembro eh, destinado a perecer bajo los pies o la bota de, de estos monstruos, ¿no? O sea, tú eres libre como todos, todas las personas somos libres. O sea, nadie ha nacido esclavo. Le han hecho esclavo a la fuerza. Pero no hay esclavo, no, no. Todos somos libres. Hechos a la imagen y semejanza de Dios. O sea, todos podemos ser astronautas, ingenieros, músicos, prominentes, corredores, atletas. Todos. Cuestiones de intentarlo y lo logramos. Querer es poder. Y voy a, a dar algunos ejemplos de la depresión. Porque la depresión es un síntoma que no solamente ocurre a la gente pobre. Muchos prominentes, muchísimos, ricos, famosos, se suicidan. Y los que no se suicidan están bajo un tratamiento psiquiátrico porque no ven en sentido a su vida. Gente que tú lo ves en las pantallas, en las películas, y como son populares, son famosos, oye, tienen más mujeres, lo, lo adoran, eh, tienen dinero, tienen... Bueno, pero, pero en su, eso solo es una fachada. Las películas representan un, una, un atleta, o representa un, un salvador, representa un héroe, un, un don Juan Tenorio, bueno, pero eso es una, un, un teatro. O sea, es un, a, representa un papel que no es... Igual que muchos actores a veces hacen el papel de presidente de los Estados Unidos y, y a la siguiente película hacen un papel de mendigo en la calle pidiendo el mismo personaje. O sea, es un papel. Pero su vida es otra. O sea, su vida es privada, es otra. Por eso mucha gente prominente que, que, que la gente se lleva un choque emocional cuando dice fulano de tal actor de cine y tal, eh, que, bueno, Dios, simpático, cómico, alegre, se ha suicidado porque estaba depresivo. Claro, la depresión no es, no es una cosa de unos minutos, media hora y empieza a ser depresivo, lo lleva tiempo. La depresión es la persona que se aísla y, y empieza a sugestionarse el cerebro, la falsa información. No, ya la, la vida no tiene sentido, no, esto no, no tiene salida, me estoy haciendo viejo, me voy a hacer impotente, me terminaré mal, te, 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 cuánta injusticia, cuánta corrupción, cuánta hipocresía. Y empieza a sugestionarse que la vida no, no es nada, no tiene sentido, que no hay nada, que... y dice, lo único, la única solución es 
acabar con mi vida y tal. Una falsa información. Entonces, mucha gente, eh, desgraciadamente, sucumbe en esta depresión, pero eso es generalizado. Ya digo, clases ricas, clases pobres, igualdad. El ser humano es el mismo, tenga, tenga o no tenga. El dinero es papel. Una persona que tenga muchos papeles, no quiere decir que es mejor que la que no tiene ninguno. Generalmente la, la gente pobre, gente económicamente pobre, claro, pues raro es que se suiciden. O sea, luchan por la vida, sienten el, el deseo de luchar, de conquistar algo, de... de, 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 de de ganar algún puesto en la sociedad, de, de, de conseguir un título, lo que sea. Lucha por ser un actor, por ser un cantante, por ser un científico. Lucha, lucha. Quiere conseguir un puesto en la sociedad. Pero el que ya ha nacido en pañales, ¿eh? y todo dado, y todo caricias, y, y alegría, y aplausitos, esa persona no es nadie, no ha luchado, no sabe lo que es eso. Esa persona está es un, un muñeco realmente que, y sin vida. O sea, es una, una fachada, un muñeco que le mueven con hilos invisibles y, y hasta que se muere. Mira, un ejemplo. Lo que quiere decir cómo, y yo he puesto muchos ejemplos de esto, cómo la persona optimista vence la depresión. O sea, los dos, eh, las dos caras de la misma moneda. Uno es optimista, el otro es pesimista. Bueno, optimista, he puesto muchos ejemplos, pero optimista quiere decir uno se cree, se sugestiona que es el mejor. El número uno, que él puede hacer todo, que invencible, el tío lo conquista lo que quiera, puede, tiene poder, cada mañana que se levanta el sol sale y a, y a por toda, a muerte, venga, el boxeador, por ejemplo. Entonces el boxeador, va, hay dos boxeadores, claro, en cada ring, bueno y sale eh, a boxear en, uno, en un ring una tarde, pero tiene que ser optimista, sale, eh, le está esperando el público a los dos, que van a competir, y el optimista sale, tío, alegre, dando voces, levantando las manos, saludando a la gente, besos aquí, besos aquí, no voy, y el tío sale dando gritos, le gano, le mato, le, le, le voy a aplastar, soy el mejor, el número uno, y, y la gente lo cree, la gente empieza a aplaudir, venga, vamos, y el tío sube a dando aplausos, ¡Ah! Oye, soy el mejor, el pegamento del mundo, ¡Ah! y todo el mundo le aplaude, y el tío, Animo a la gente, oye, tío, está convencido y el tío lo gana y, y le mira al contrario y, me, y, me, y, me, y, claro, y el contrario es pesimista, es un ejemplo, ¿no? Entonces el pesimista dice, hostia, hostia, ¿no? ¿en qué hora me he metido aquí? Está pensando, no, hostia, ¿qué paliza me va a dar el tío este? Madre, y le está mirando al hermana y dice, tira la toalla, tú, esto, esto, yo me voy a mi casa, joven, oh, madre mía, el tío, y el tío, venga, que está loco, venga, toca la campanera, ¡Tin! el tío sale corriendo, pone, y, y acá y gana. A lo mejor el contrario es más fuerte, pero... Aquí, el cerebro está diciendo la información, vas a perder, no eres nadie, te va a inflar, <risa> abandona, tira la toalla, vete a tu casa, te va a matar. Y, y, la información. En el otro la información dice, no, soy el mejor, soy el número uno, y, claro, y le gana. Y entonces el público grita con un fuego, ¡Ah, y el tío lo he conseguido. Lo... Y el próximo combate era lo mismo. En ese campo, por ejemplo, en ese aspecto, es un ejemplo de los miles. Podríamos, sea un ciclista, sea un pintor, sea lo que sea. Bueno, pues tiene que convencerse una persona abandonar esa falsa información, transmitirla en buena información. Una persona, quizás, digamos otro ejemplo, podría ser que quisiera ser cantante, eh, vamos a ver, de, de pop music, pero no tiene dinero, no tiene manager, no tiene... Pero en vez de abandonarse a su suerte, decir, bueno, pues no tengo la, la, la suerte, no tengo a nadie, no conozco a nadie. No, no, hay gente que ha hecho cosas que, que ha vencido eh, eh, esa frontera, esa barrera de, de, de indecisión o, o, o de depresión. Ha cogido su guitarra y hay casos a montones, ¿no? En España, en todos sitios. Que digan, nada, nadie dice que, venga, voy a por todas, venga. Y se ha metido la boca se han puesto a tocar la guitarra, y da todos los días, todos los días, pidiendo un poco a alguien que le daba algo de, de, de dinero, que sea. y un día llega un manager de estos, un empresario, le ha oído un poco, y dice, venga, oye, vamos a probar, venga, vamos a grabar un disco, te voy a meter en televisión, y punto final, y ha conseguido ser una estrella de la canción. Pero eso en general, en Norteamérica y en todos sitios. Pero eso es en general. Es nada, en otros aspectos, por ejemplo, hay mujeres, generalmente las mujeres siempre son más tendencia a la mujer a depresión que el hombre. Entonces el, el, la mujer en todos los casos pues es más débil. Fuerte en otros aspectos, por ejemplo, eh, digamos un ejemplo fuerte en tener hijos. 
Imagínate que un hombre, tu, yo o cualquier tuviera que tener un hijo embarazado y, 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 y tener un hijo y sacarle. Pero eso, so, si, solamente de pensarlo a mucha gente, a los hombres de la horror, de ver a la pobre mujer que va, que va a parir un hijo y ah, los dolores y, y el hombre se sufre más que la mujer, la mujer se queda dando. Y, pero sin embargo, es débil en el sentido emocional, que es decir, el sentido del pesimismo, ¿no? El hombre es más fuerte, ¿no? el hombre por eso tiene más músculo, más decisión, más sombría, y la mujer es más débil, es más cariñosa, está hecha para tener los hijos, para tener el amor con su marido, para ser optimista, para, para preparar una, un hogar, etc. Bueno, pues hay muchas mujeres que, que se sienten depresivas, entonces se ven feas, como ven muchas películas o, o fotogramas eh, en televisión, tal, ven las actrices tal, muy elegantes, muy guapas, uy, tal, y los fotógrafos, pero bueno, todo eso es fachada, todo eso es fachada, es mentira, o sea, esa mujer sale fotógrafo y está, está con dos o tres kilos de maquillaje, con un vestido que, que posiblemente se le han prestado una pasta o la alquilado, con, con, con sonriente, con, con, con los dientes postizos, la, la mujer tiene enfermedad de, 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 de renal, el, el, bueno, bueno, tiene un montón de... Y, y está sonriendo y todo la gente, oh, qué tía, eso es una diosa. Y, y, y mira la, la fachada de su, de su cara interior eh, privada y bueno, y te, te asusta, te asusta y te gusta. Muchas, muchas personas y además se han suicidado mucha gente, de, de actrices y tal, que parecía eso, bueno, el, el número uno, na, el número uno de nada. Y claro, la, la mujer es, el, es depresiva, ¿no? Entonces la mujer dice, ay, ya, yo, yo no voy a... Me estoy haciendo mayor, me, soy muy fea, soy, eh, no voy a encontrar nunca novio, no me voy a casar nunca, de, soy una desgraciada. O sea, y empieza a deprimirse, a hundirse. Mucha gente visita a psiquiatras, ¿no? Psiquiatras, pues, que lo único que le hacen es, eh, más, si son de la seguridad social, pues espera, pague, vámonos. Pues coge el psiquiatra y, bueno, sí, 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 está mirando el psiquiatra a la hora, pensando, Joder, este tío que pelma. Está pensando, a ver si se acaba ya, que es las 12 me voy a comer. Con... Bueno, sí, sí, pues, y el tío, yo, siga, 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 a ver, cuente, ¿qué, qué, qué? No, mire usted, ¿qué tal? Yo a veces no puedo dormir, pienso, tal. Sí, sí, no, sí, eso, no, sí, es frecuente, no, no. Sí, 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 ¿y qué, qué, bueno, y qué? ¿Y qué, come bien eso, qué tal? Bueno, ¿qué? Ve la tele, tal. Bueno, pues nada, mira, le voy a recetar estas pastillas, tómese esto. Y lo único que le ha recetado son pastillas de esas para dormir, y que en una farmacia cualquiera, pues, oye, demos usted un paquetito de pastillas, 4 o 5 euros, y te dan 20 pastillas. Lo, lo que te, y el psiquiatra, pues, y cuando te vas, ah, menos mal que se ha ido, qué perma la tía está. Bueno, venga, me voy a comer corriendo. ¿Entiendes? La mujer eh, depresiva tiene que, eh, el, el cerebro, una vez más, transmitir otra información. Entonces, arreglarse un poco, maquillarse, hacerse guapa, comprarse un par de vestidos bien, tacones, unos zapatos bonitos, eh, ir a sitios donde está la gente, ¿no? sea, sea en, en locales de lujo, no importa, tomar una cerveza, alternar con gente guay, ver museos modernos, eh, y, y bueno, cosas de esas, alternar y moverse con la gente, mezclarse y, y ser, y bueno, hacer amistades con gente, bueno, con piojoso, no hacer amistades con controladitos, no, no, amistades con gente, ahí, el, el, ¿dónde va la gente guay? Pues a sitios elegantes, a restaurantes, a, a locales, a bares, bien, no, no, a garitos donde se vende droga y donde están los piojosos y, y no, no, no. Entonces esa mujer se... se uh, Sugestiona, no, bueno, oye, pues bien vestida, soy otra cosa, se pinta bien la cara, se va un buen peluquero, se arregla bien, se aprende un poquito la, la, las formas de moda, de, 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 de expresión, de hablar con la gente, claro, se va a un museo, se va a un sitio, se va a un restaurante bonito y, y conoce gente y, y tarde o temprano, pues esa mujer insiste, se hace cada vez más moderna, incluso aprende a tocar la guitarra, aprende a, a un instrumento musical para, se, para sentirse ella feliz y, y conseguida, aprende a pintar y, y llega un momento en que alterna con gente que dice, oye, que, que las mira y dice, qué chica más guapa y tal, y empieza a tener amistad y oye, un día pues a la boda y ha conseguido su meta y se, y se ve feliz y esa mujer pues ya ha conseguido su sueño dorado que era casarse, sentirse eh, grande, sentirse una esposa amada, sentirse una madre, en fin el, más o menos es la meta de la mayoría de las mujeres cuando por, la persona depresiva no consigue realmente levantar la cabeza ni nadie le va a ayudar porque generalmente todo el mundo huye de la depresión, o sea, cuando un tío que está acabado, con, o abandonado en un rinconcito, en un bar, mirando al suelo, lloroso, mirando a la gente, bueno, la gente huye, la gente huye, porque, hostia, da, da escalofrío, pero cuando ve un tío optimista, un tío simpático, ver las películas, por ejemplo, la película de Bruce Willis, o, o de Clint Eastwood, de, de, bueno, estos actores, ¿no?, que son optimistas, que son simpáticos, que siempre los tíos de cuando menos te lo esperas le da un gancho a uno tal, y se acaba, salva a las mujeres y el tío... Bueno, son queridos, son actores, ¿verdad? Pero son queridos porque todo hombre quiere tener esa imagen. Generalmente, por ejemplo, 
hay gente, la gente se piensa que la depresión consiste en que está pobre. No, no, no. La, la depresión es un, un síntoma enfermizo de personas que, que transmite su cerebro falsa información. Algo que no es, no existe. No, nada de que nadie, ningún ser humano no es nadie, no somos nadie, somos esclavos, somos inútiles, yo no valgo para nada, me tengo que morir. Bueno, eso no es, esa, esa información. Somos grandes, somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, somos como ángeles, un día seremos inmortales, podemos hacer todo. Esa es la información real, verdadera. Por ejemplo, ahí uno de los más ricos del mundo, Bill Gates, me parece que es, no sé. Bueno, bueno pues ese hombre, teniendo un capital de, 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 de miles y miles de millones de dólares, y, y bueno, y popular en todo el mundo, Bill Gates, de su empresa de Microsoft. Bueno, pues hay una experiencia, por ejemplo, que él tiene un horario muy restringido, por ejemplo, cada media hora con fulano, un empresario, con, o sea, la secretaria, esta media hora, ahora van, y, y lo, lo, así, exacto, al minuto, va fulano y tal, en su oficina, bueno, pues tal, esta empresa, tal, media hora, o sea, una hora. Pero nunca más, o sea, hace algo sistemático, como una máquina, como un ordenador. Tom, 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 sí, sí, bueno, bueno, pues nada, tome nota, tal vez, ah, bueno, gracias, muy, tan, muy amable, adiós. Y, y, y una vez y dice una experiencia, que fue un amigo, que era también empresario y tal, a verle a su oficina, no sé, para algún asunto de, de, de negocio, lo que sea. Bueno, pues dice que no, tenía una hora para hablar con él, bueno, pues buenos días, tal, que tal. Bueno, pues nada, y empieza a hablar... Y en, en, al principio de la conversación, la buena y qué tal le va, y el, y, lo, y el otro empresario le dice, pues bien, ¿no? Oye, pues yo estoy viviendo en una cabaña que me he hecho ahí en, en un monte, oye, pues estoy bien, ¿no? Oye, pues, ¿y qué haces? Pues no, pues voy a pasear con mis hijos, ¿no? y me voy a ver, voy a, voy a pescar y tal, y tú, tú, pero tengo allí unos perros y tal, ¿no? ah, sí, ¿y qué haces? ¿Sobre el, 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 el ordenador? No, yo no tengo ni ordenador, no, no, en la oficina, en, la, en el pueblo, sí, a veces... Pero nada, no, mi casa, tengo una tele por ahí y tal, eh, tengo algunos música y tal, pero bueno, hacemos una, tenemos un, una chimenea, echamos leña, to, tocamos la guitarra, cantamos, nos, nos divertimos, jugamos lo que sea, nos vamos a pasear por el bosque. Y el tío, sí, no me diga, y el Bill Gates, ¿y, y qué más? ¿Qué, qué? Oh, pues nada, oye, nos bañamos en verano, hay un sitio estupendo, a ver si vienes un día, y dice, es fantástico, sí, sí, y cuenta, cuenta, y tal, pues no, oye, pues nos vamos a, a bañar, y, oye, me he puesto moreno, estoy haciendo deporte, corremos ahí, hacemos todos los días media hora de correr, y oye, estamos como sanos, a veces hacemos una paella y tal, y, tal. y empezó, pam, 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 y tardó la entrevista, no sé, yo no estoy seguro, más, siete o ocho horas, porque el Virgen ya estaba emocionado y chica, chica, porque era la conversación más real, más optimista de toda su vida. O sea, quiere decir que este hombre estaba asqueado, Bill Gates, de no, me tales tal acciones y tal, que sí, sí, y bueno, y no, tenemos un tanto por ciento, de, 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 y estaba el tío amargado. Y Bill Gates una vez en una entrevista dijo, sí, pues, eh, le preguntaron, ¿cuál es usted, su meta? Pensaba cualquier persona, bueno, ganar más dinero, conseguir tal, tal empresa, no, y dice, no, pues mi meta, dijo, le dije, pues, eh, Tener con la familia un poquito, de vez en cuando, o sea, unas vacaciones pequeñas, tal, cosas sencillas. Bueno, eso lo tiene todo el mundo. Recuerdo que, que el optimismo y el tener ideas, pues es muy bueno. Por ejemplo, yo me acuerdo en los años, en los años 60, por ahí, había un programa televisivo, una, una eh, propaganda de jabón, no sé qué jabón sería, bueno, pero había, había era blanco y negro la televisión, me acuerdo que había un, un esto de un actor de eso de ella mayor y todo, que, que, que representaba un jabón, no sé qué jabón, no me acuerdo siquiera. Bueno, pues el hombre dijo un eslogan que, bueno, era, se hizo popular. Y el tío dice, presentaba su jabón. Bueno, este jabón tal es muy bueno. Dice, dice no obstante, si usted no, no lo cree, pues busque otro jabón, compare. Y si encuentra algo, algo mejor, pues cómprelo. O sea, el hombre, en otras palabras, estaba representando su jabón, pero dando crédito a los demás. Y dice, bueno, pues usted busque, todos son pues, buenos, y tú encuentras algo mejor que este, pues lo compra, y, y tan feliz. O sea, el tío se hizo popular. Una cosa sencillita, y el tío se hizo, pero ese jamón popularísimo, por ese eslogan. Claro, esa gente eh, tiene que ser optimista. Por ejemplo, hay personajes a montones, ¿no? Por ejemplo, los Beatles, cuando cantaban, por cierto, en Alemania, empezaron a cantar en una bodega, cantaban por la comida y por un poquito de dinero para, para gastos y tal, y, y alguna cerveza, empezaron cantando así, bueno... Pero, y un, uno de los representantes dijo, no, no estos no tienen futuro, cuatro pelanas con el pelo, nada, nada. y llegaron a ser los más populares del mundo, ganaron miles de millones. Y otra de, otro ejemplo, la Marilyn Monroe también decía, eh, esta, cuando se presentó para, para, para trabajar en alguna película o de modelo, y, y la que representaba la de, lo, de la esa de para, para modelos, dijo, no, le dijo a ella, mire usted, usted no vale para esto, usted... 
lo mejor puede ser busque esposo, cásese y ya está. Usted no, no tiene futuro. Pues llegó a ser la más popular Marilyn Monroe de los años 50. O sea, quiere decir, los consejos que da algún idiota no valen para nada. O sea, uno, uno tiene que ser tu propio consejero. Una persona tiene que concentrarse en la realidad. La realidad es que la vida es una lucha, en que tú eres un ser humano, en que tú puedes hacer lo que quieras. Jesucristo dijo una vez, dice, eh, hablando de la, de la fe que tiene que tener una persona, tiene, dice, si tú tienes fe, un poquito, como un grano de mostaza, fe, que, que, que es fe, Con, que de, estoy consciente de que lo que voy a hacer lo voy a conseguir. Fe, como el boxeador, lo consigo, le gano. Si sí, dice Jesucristo, tú tienes fe, como un grano de montaña, tú dirás a esa montaña, eh, levántate y échate al mar. Y la montaña te obedecerá. Por cierto, fíjese una cosa, en España es curioso, y ya lo veréis algún día, que es verdad, que hay montañas que de esa misma fe, de esa misma forma, fueron levantadas y echadas al mar. Hay dos peñotes en Calpe y en Benidor, que además se ha demostrado que están radioactivos todavía, están eh, emiten radioactividad, están cortados simétricamente de una montaña enfrente. Bueno, y la gente no se explica quién ha cortado esos montes, porque están cortados al milímetro y están echados al mar. Y es curioso que eh, hay un apóstol que estuvo mucho en España. Mucha gente, como Salomón, mucho han estado en España. Mucha gente, como el Jonás, que ir a España, el que comió el pez, el mono que se atragó por tres días el pez. Bueno, pero el apóstol Pablo dije eh, que estuvo en España mucho tiempo. Me, me recuerdo que era en la Carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 2, me parece que era ese, dice que quería ir a España, que estaba entusiasmado con España. Estuvo en Toledo el apóstol Pablo, todo en Valencia, en Sagunto, eh, porque en Toledo estaba la colonia de Judía más grande más de toda Europa, de, más antigua, quiero decir, que la lejos Salomón. O sea, y el, el Pablo dijo que quería mucho ir a España, todo el mundo quería ir a España. Y Pablo, en Benidón y eso, en, porque hizo congregaciones de cristianos genuinos, entonces eh, algunos le dijeron, ¿tú tienes fe? Como dijo tu maestro Jesucristo, ¿tú puedes mover montañas? Y dice, claro que lo puedo, dice, muéstramelo. <ríe> le dijo en, 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 en Calpe y en Benidorm, porque varias veces le hacía la prueba, a ver, ¿cuál montaña? Esa. Ve, pártate y está al mar. Y ¡lum! la montaña lo decía y se echó al mar. <ríe> ya lo veréis cómo será así, ahí está la antigua del tiempo de los cristianos primitivos que sale, saldrá. Bueno, pues la fe es lo que tiene que tener una persona, con, eh, con, eh, estar consciente de que lo que quiera realizar lo realiza, pero es luchar también, la vida es lucha. Es, hay que eh, persistir en lo que sea, en el amor, en las carreras, en la música, en, en el boxeo, en el arte, o, o en la vida, o, o en el futuro, en la familia. Tienes que tener conciencia de que lo que tú quieres está cometido, que lo vas a conseguir y lo consigues. Hay un texto al final, un filosofal muy bueno, yo lo, lo llevo en mi, en mi vida mucho, dice, estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento oportuno es la clave de la vida. Yo, bueno, porque quiero decir, yo también a veces me deprimo. Pero ¿sabes cuándo? Me deprimo muchas veces cuando veo la tele por la noche, cuando no trabajo en el ordenador y tal, y, y quiero ver entusiasta una película de Bruce Bill y me encanta, ¿no? De un hombre de acción pegando palo y, y repartiendo leña siempre. Y, y quiero ver una película de Bruce Bill y a veces antes de la película viene una locutora de televisión y dice, lo sentimos, tal que hemos anulado esta película porque se ha muerto no sé quién, de no sé cuánto empresario que tiene muchas medallas, de mucha chatarra, la Cruz de Caravaca, no sé qué, eh, eh, también muchos políticos le querían mucho, aunque eh, estuvo denunciado por elevación de impuestos, pero la mentira es mentira, aunque, bueno, y yo digo, me cago, pero hombre, no ha podido unirse otro día ese hombre, pero madre, y me deprimo, digo, vaya, hombre, qué casualidad, hombre, esta película, pues, pero bueno, generalmente todo el mundo tiene a, deprimir, a de, tener depresiones, pero a levantarse, es lo importante, cada mañana que sale el sol, levantarse y decir, soy el número uno, el número uno, lo, lo voy a conseguir, y lo conseguiré, conseguiré ser el gran monarca, conseguiré sacar la copa de Hércoles, la mesa de Salomón, los gigantes de rocas, y todo, lo que cualquiera, como dijo Jesucristo, cualquier persona que tenga fe, cualquier cosa que quiera, lo conseguirá.